गुरु जी मुखिया जी आप मयूरेश के बारे में क्या रखो इच्छा ये मोर पंख तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा और मोरनी का एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा था दोनों दिल के बहुत अच्छे थे हालांकि मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं लेकिन इनके मन में नागों के प्रति कभी भी नफरत या कोई घृणा नहीं थी यहां तक कि नाग करीब से भी गुजर जाए तो भी इन्होंने उसे कभी छुआ तक नहीं जियो और जीने दो यही इनके जीवन का सूत्र रहा इसी दंपति का पुत्र है मयूरेश इकलौता बेटा मयूरेश जाहिर है मां बाप का लाडला था इधर बेटे ने मांग की नहीं उधर मां बाप तुरंत पूरा कर देते नतीजा वही हुआ जो होना था मयूरेश कमाल का जिद्दी बन गया उसकी ना सुनने की आदत जाती रही मयूरेश की एक ही धारणा थी कि जो चीज दिल को अच्छी लगे उसे हासिल करना है चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या जान देनी पड़े जिस बात के लिए उसे मना किया जाए जान बूझ कर वो वही करता था एक दिन मां बाप ने उसे नागिस्तान जाने से मना किया जिद्दी मयूरेश नागिस्तान पहुंच गया और वहां उसकी नजर हमारी इच्छा पर पड़ी पर गुरु जी उसने मेरी इच्छा को देखा कहा यही नागिस्तान के आसपास के जंगलों में मुझे भी मुझे भी इच्छा की खूबसूरती देखकर वो समोहित सा हो गया अब दिन रात उसके ख्यालों में सिर्फ इच्छा आने लगी उस दिन जब तुम सब चंद्रमोहन तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जरा संभाल के रहना इच्छा जंगल में खूबसूरती के दीवाने बहुत है दीवाने चाहे कितने भी हो इच्छा किसी ऐसे वैसे के हाथ नहीं आएगी इच्छा का होने वाला पति तो राजकुमार होगा इच्छा बोलती गई अपने जीवन साथी के लिए अपनी एक एक अपेक्षा वो बताती गई मयूरेश वो सुन रहा था इच्छा की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को तोल रहा था और उसने ये फैसला कर लिया कि इच्छा से अगर पूरी दुनिया में कोई शादी करने योग्य है तो वो है सिर्फ मयूरेश अब मयूरेश इच्छा से मिलने का उसे बात करने का मौका ढूंढने लगा लेकिन वो मौका उसे मिला नहीं एक दिन अचानक 
इच्छा नागिस्तान से चली गई मयूरेश उसे ढूंढता रहा तभी कुछ सर्पों की बातों से उसे पता चला कि इच्छा पहलवानों की हवेली में रह रही और इसीलिए वो उसके पीछे वहां जा था लेकिन एक बात पक्की है इच्छा मयूरेश बहुत जिद्दी है वो अपनी मनमानी करता रहेगा और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जानती हूं गुरु जी लेकिन मैं उससे नहीं डरती आज नागुमी देव ने हमें यहां तक पहुंचाया है अब मयूरेश की कमजोरी तक भी वही हमें पहुंचाएंगे मयूरेश खत्म वो कर रहेगा अरे के बात है दादी मयूरेश ने क्यों बुलाया हमें यहाँ अरे मैंने के पता मैं भी तो अभी आई हूँ शादी के बारे में बात करनी होगी उसे अरे हाँ दादी बिल्कुल सही बोल रहे तू आजकल शादी ब्याह का बड़ा जोर है हरियाणा में एक मुझे छोड़ के बाकी सभी की हो रही है आ, दादी वैसे ये मयूरेश कौन है अरे वो तेरे अम्मा के भूपेरे भाई की मोसेरी नाती है ना उसका चचेरा भाई है यो ओ, मतलब बड़ा करीबी रिश्ता है फिर तो ठीक है <laughs> ये भाई सब कौन है ये बात है छोरा उन्हें हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है दादी जी एक खुशखबरी देनी है मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई छोरा ये तो बड़ी खुशी की बात है ममता जाके मिठाई लेके आ दादी जी मिठाई तो मैं खिलाई दूंगा लेकिन एक समस्या है समस्या दादी जी मुझे तीन दिन में अमेरिका जाना है तीन दिन बाद जी कंपनी की शर्त है ज्वाइन करना है तो अभी करो वरना नौकरी हाथ से गई इसका मतलब तो ये हुआ छोरे कि तेरे पास बहुत कम दिन है जी अंकल जी इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर जाने से पहले मेरी और इच्छा की शादी हो जाए तो एक छोरे इतनी जल्दी तो शादी ना हो सके अंकल जी अगर मेरी इच्छा से शादी हो जाती है तभी तो मैं उसको अपने साथ ले जा पाऊंगा और मैं दोबारा कब आऊंगा मुझे पता नहीं और शादी कब होगी इसीलिए अगर आप सबकी हाँ हो तो मैं अपने माजी पिताजी को बुला लू एक मिनट तुम्हें नौकरी मिली अच्छी बात है उसके लिए बधाई हो लेकिन ये तीन दिन में शादी वो तुम भूल जाओ बाबल तू अरे दादी कुछ भी कह रहा है हम इसे ठीक से जानते भी नहीं है तो इच्छा के साथ शादी कैसे करा दे अगर आप सब भूल गए तो आपको फिर एक बार याद दिला दू इच्छा ने पहले इसे शादी के लिए ना कहा है बबल बात तो तू सही कर रहा है ममता जाके इच्छा को बुला ला जी दादी जी देख छोरा इच्छा की मर्जी जाना बहुत जरूरी है अगर उसकी तरफ से हा है तो ठीक है और अगर ना है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते दादी इच्छा तो कमरे में नहीं है ना है प्रबल सबल जाके ममता के साथ ढूंढना वो कहा है इच्छा 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 अरे इच्छा अरे कहा है तू अरे भाई कहीं दिखी इच्छा अरे ना बराम में तो है ना छत पर भी देखा छत पर भी नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर छान मारा कहीं ना है वो अरे कहा चली गई छोरी दादी पूरा घर छान मारा इच्छा कहीं ना मिली अरे कहा गई होगी हाँ दादी जी वो जहां जहां हो सकती थी हर जगह देख लिया ओ, कहीं घर छोड़ के भाग तो ना गई वो सबल 
अरे हाँ दादी उसे बीच बीच में घर छोड़ के जाने के ना दौरे पड़ते हैं इसलिए मैंने सोचा कि कहीं वो चुप कर बावले यही कहीं होगी अचानक कहा जा सकती है कहीं मुझसे डरकर इच्छा तुम कहीं भी जाओ मुझसे छुप कर रह नहीं पाओगी इस परिवार की किसी एक की चीख तुम्हें वापस लाने के लिए काफी है पहला निशाना बब्बर ये लो आ गई छोरी तू कहा चली जाती कब से तुझे ढूंढ रहे थे वो दादी मैं कुछ अपने जरूरी काम से बाहर गई थी आपको मुझसे कुछ काम था ना ना छोरी मने काम ना था मयूरेश को काम था देख छोरी इसे नौकरी मिली है परदेश में और इसे इसी हफ्ते अमेरिका जाना है और ये चाहता है कि जाने, जाने से पहले तेरे साथ शादी हो जाए ताकि वो तुझे भी अपने साथ ले जाए अब तू बता छोरी तेरी क्या मर्जी है तू ये शादी के लिए राजी है या नहीं दादी मुझे ये शादी मंजूर है छोरी ने हा कर दिए अब शादी की तैयारियां शुरू करो याद रखना सिर्फ तीन दिन है हमारे पास ये छोरा तू तो अपने मां बाप को भी बुला ले इच्छा ये सब क्या है तुम तो शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो अबू मैं मुझे बोलने दो इच्छा मैं जानता हूँ तुम तो बब्बल चाचा से बहुत प्यार करती हो तुम और वो एक दूसरे के लिए ही बने तुम दोनों तो तो किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते फिर तुम अबू मेरी मजबूरी है अब क्या मजबूरी है इच्छा बताओ मुझे मैं अभी नहीं बता सकती अभी नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी इच्छा तीन दिन में तुम्हारी शादी है उसके बाद सब खत्म हो जाएगा अच्छा मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना मुझे तो बताओ क्या हुआ है अबू ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र अबू मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ठीक है तू अभी जा अब क्या है अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है वही तो जो लड़की कल तक शादी के नाम पे भड़कती थी वो आज अचानक शादी के लिए हाँ बोलते ये बिन मौसम की बरसात कैसे हो गई मोरपंख याद है जो हमने चुराया था ये सब उसी का कमाल है। मयूरेश मैं तो पहले से यही कह रही थी कि मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो बस तुम्हें जानना है अब मैं जान गई इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया ऐसा क्या जान लिया तुमने मेरे बारे सब कुछ तुम्हारा प्यार तुम्हारे जज्बात मुझे पाने का तुम्हारा ये जुनून किस तरह तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी एक झलक पाने के लिए नागिस्तान आया करते थे अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई मिल ही नहीं सकता इसलिए ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी और वैसे भी तुम इतने जिद्दी हो जो चाहते हो वो हासिल करके ही रहते हो मैं भला कब तक भागती तुमसे हम्म बस यही वजह है शादी के लिए हाँ कहने बिल्कुल अब मेरे दिल में कोई शंका कोई सवाल नहीं है मैं दिल से शादी के लिए तैयार हूँ लेकिन बस एक समस्या है मयूरेश कैसी समस्या तुम मोर मैं नागिन हमारी शादी कैसे हो सकती है शादी एक मोर और एक नागिन की नहीं 
दो इंसानों की मतलब 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 ये कि शादी में अभी तीन दिन बाकी उससे पहले मैं मोर से इंसान बन जाऊंगा और तुम्हें भी बना बना कैसे अगले दो दिनों में मनुष्य आत्मिकरण की विधि संपन्न होगा जो हमें हमारी योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश दिलवाए और उसके बाद हम आम इंसानों की तरह जिएंगे अपने घर और अपनी घरस्थी के साथ असंभव असंभव है ये मुखिया जी केशो समझाओ अपनी सब बोली को जज्बातों में बहके आज वो गलत कदम उठाने जा रही है इच्छा को अच्छी तरह से पता है कि मयूरेश एक मोर है युगों युगों से हमारा दुश्मन है इच्छा उससे शादी करने की बात सोच भी कैसे सकती है गुरु जी इच्छा जो कर रही है वो उस परिवार के खाते नहीं सिपली कोई परिवार कोई रिश्ता अपनी जाति के मान सम्मान और अस्तित्व से बड़ा नहीं होता अच्छा ही अपनी जगह है जाति के नियम अपनी जगह आज तक इच्छा ने उस परिवार के लिए जो कुछ भी किया नागिस्तान के हर नाग ने उसे दिल से प्रोत्साहित किया और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी की है लेकिन आज इच्छा जो कुछ भी करने जा रही है वो गलत है मुखिया जी मैं आप हम सब ये जानते हैं कि इच्छा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे नागिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े बस हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा उस पर भरोसा करना होगा इतनी भी क्या जल्दी है मुबारकबाद तो लेती जाओ शादी मुबारक हो इच्छा ऐसा ही होता है जब हम अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसला करते हैं तो उन फैसलों को खुलकर जी भी नहीं पाते मना किया था ना मैंने हा करने के लिए तो फिर तुमने शादी के लिए हा क्यों कहा ना करने की कोई वजह ही नहीं थी मयूरेश अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा है सुलझा हुआ है मुझे चाहता है फिर मैं उसे लेकिन मैंने मना करने के बावजूद तुमने प्लीज जिंदगी मेरी है मर्जी मेरी है मैं चाहे जो फैसला करूं आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार अधिकार है मुझे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो देखो अच्छा तुम तुम ये सब बंद कर दो हा? मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो लेकिन तुम्हारा ये खेल मेरी जान ले लेगा बबल जी मैं लाख बार आपसे कह चुकी हूँ मैं आपसे प्यार नहीं करती फिर भी अगर आपको कल्पनाओं में जीना है तो ठीक है वो आपकी मर्जी है मेरे लिए तो अब एक ही हकीकत है मैंने मयूरेश को हाँ कर दी है और मैं उससे शादी कर रही हूँ नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती प्यार एक से शादी दूसरे से इच्छा तुम एक साथ तीन तीन जिंदगी बर्बाद कर दोगी फिर वही बात मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार तुम मुझसे प्यार करती हो और इस बात के एक नहीं सैकड़ों सबूत है मेरे पास इच्छा तुम शायद भूल गई हो लेकिन मुझे एक एक चीज याद है जब तुम इस घर में आई थी कैसे तुमने मुझे बचपना था कुछ पलों के लिए मुझे गलत फहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है लेकिन अब अब मुझे ऐसा नहीं लगता आप में और मुझ में हमारी सोच में हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बब्बल जी ये बात मैंने स्वीकार कर ली है और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर ले 
आपके लिए सही होगा वाह वाह तुम्हारे जज्बात ना हुए मौसम हो गया हर चार महीने बाद बदलते रहते हैं गलती मेरी थी कि मैंने आंखें बंद करके तुमसे अब तो आपकी आंखें खुल गई है ना तो मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और हाँ अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए मुझे यकीन है आपको मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी अपनी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि मेरा तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी थी सही कहा तुमने मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की रिजर्व करता हूं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos